سے چار برس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے پورا کا پورا باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا اس میں حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ وہ امام حق تھے لیکن یہ ہے کہ ان کا بے بس ہو گئے تھے لاچار ہو گئے تھے حالات پر کنٹرول نہیں ہو رہا اسی جنگ سفین کے اندر جب ایک تجویز پیش کی گئی کہ لڑنے بھڑنے کی بجائے حکم مان لو جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فباسو حکم من اہل ہی وہ حکم من اہل ہا ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لو وہ آپس میں معاملہ طے کرائیں لہذا تحکیم کی تجویز کی گئی حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی امر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے حضرت علی اس تحکیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں میں آ رہا ہوں لیکن بالآخر آپ نے وہ قبول کر لیا اچھا بھائی اب موسا شری ہماری طرف سے امر ابن العاص معاویہ کی طرف سے یہ دو حکم ہیں اس موقع پر اب تحکیم کیا ہوئی کیا اس کی شرائط تھی کیا اس, کی... اس میں نہیں جانا چاہتا اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پس منظر بیان کرنا ہے اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت حضرت عثمان کی شہادت حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے انہی میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو گیا کہ یہ تحکیم کفر ہے ان الحکم اللہ اللہ حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحکیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے علی بھی کافر معاویہ بھی کافر ابر بلاس بھی کافر جنہوں نے مانا کافر یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے یہ حضرت علی کی فوج میں شامل حضرت علی کے حامی تھے حضرت علی کی جماعت میں سے تھے لیکن بس ایک غلطی جذبات کے اندر آ کر غصے کے اندر آ کر اس درجے اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی ایک جنگ بھی ہوئی پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی وہ جنگ دہروان کہلاتی ہے جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ ابر الداس کو بھی قتل کر دو تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں رمضان سن چالیس ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینے کے اندر کوفے کے اندر حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا ایک دوسرا شخص ابر بن آس پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا امر ابن لاس اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار وہ جلدی تندرست ہو گئے حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے ہیں شدید زخمی کر دیا حضرت علی نے آواز دی کچھ لوگ آئے ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا پھر کسی اور نے نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وسیعت کر دی کہ اگر میں میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے احساس لے لینا نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے یہ شہادتیں میں نے کس کیٹیگری میں ڈالی ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھیے ایک شہادتیں وہ تھی جو دور نبوی میں ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سورہ شورا کی آیت ہے 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما اوحينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين دین کو قائم کرو اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو قائم ہے تو قائم رکھو اس کو گرانے کے لیے شیطانی قوتیں تو پورا زور لگائیں گی ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی ابلی سے لائن کو تو پسند نہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم ہو وہ تو نو انسانی کا دشمن ہے ازلی دشمن پیدائشی دشمن لہذا اب وہ جو خیمہ کھڑا ہوا ہے شامیانہ اسے مضبوط رکھو آندھی اگر چل رہی ہے تو اس کے بانس پکڑو اس کی رسیاں مضبوط کرو یہ ہے دین کو قائم رکھنا یہ دور جو میں نے گنوایا ہے یہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اور اس پر جو خارجی حملے ہو رہے تھے ان, ان حملوں کا سد باب کرنے کے لیے یہ بیش قیمت شہادتیں پیش کی گئی ہیں ہزاروں صحابہ کی جانے گئی ہیں اور تین خلفاء راشدین شہید کیے گئے لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ جو ہمارا سیلاب جا رہا تھا عالمی سطح پر محمد کے دین کو آگے سے آگے پہنچاؤ جو حضور خطبہ حجت الوداع میں کہہ کر گئے تھے میں نے تم پر حجت قائم کر دی اب تمہیں حجت قائم کرنی ہے پوری نو انسانی پر لہذا فل یو بل شاہد الغائبہ اب جو بھی یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ اسی کے لیے تو یہ فوجیں نکلی تھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ورنہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور کشائی یہ ابو بکر ہوں عثمان ہوں علی ہوں عمر ہوں یہ تو درویش تھے انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے چٹائیوں پر بیٹھتے تھے پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے ان کی خوراک عام مسلمان سے زیادہ بہتر نہیں تھی بلکہ ان سے کمتر رہتی تھی ادنا درجے کے مسلمان تھے لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت جو تھی وہ روک دی گئی آپ دیکھتے ہیں سنتے ہوں گے اگر کوئی انکلائن ہو چڑھائی ہو اور ٹرک جو ہے لوڈڈ ہے چل رہا ہے زور لگا لگا کے انجن جو ہے گوں 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 کر کے چل رہا ہے اگر خدا نہ خاصہ انجن بند ہو جائے ایک دفعہ اسے کہتے ہیں موشن ٹوٹ گیا اب یہ ڈرائیور جانتا اس کی جان پر بن گئی اب اب اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے تو اسلامی سیلاب کا کہ جس کے بارے میں کیفیت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا ہمارا سیل رواں روکنے والا کون رہ گیا تھا سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی سلطنت روما کی دو ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اس کو روکا ہے یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے ایک لاکھ مسلمان تو ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی مارے گئے خلافت راشدہ کا یہ نظام یہ پھر ایک سیڑھی نیچے اتر گیا اس کے بعد دور بنو میہ شروع ہوا ہے عارضی سا حصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں آپ نے فرما نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے بارہ لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیا اب حضرت معاویہ کا اور حضرت حسن کا معاملہ شروع ہوا حضرت حسن نکلے پچاس ہزار کی فوج لے کر اس طرح سے بہت بڑی فوج لے کر امیر معاویہ آئے لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی نواسا رسول اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے بہت مشابہ تھے بہت مشابہ تھے مزاج میں اور شکل و صورت میں اور کہتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس میں بہت مشابہ تھی حضور میں اور حضرت حسن میں اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے ان کے بچپن میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین سنہ کرائے گا اور وہی معاملہ ہوا حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ خون ریزی کب تک چلے گی انہوں نے سنہ کی پیشکش کی حضرت امیر معاویہ کو امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو چاہے شرطیں آپ لکھ دے میں مانتا ہوں سادہ کاغذ جسے آپ کہیں گے بلینک چیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھ دی حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی جنگ ختم ہو گئی اب خلافت ہوئی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن حضرت معاویہ اگرچہ جلیل القدر صحابی ہیں نوٹ کر لیجئے حضور کے برادر نسبتی ہیں 
حضور کے سالے ہیں ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوج محترمہ ہے ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں ابو سفیان کی وہ بیٹی ہے اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ جالو ہادی مہدیا دعا کی اے اللہ اس معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دے اس کے باوجود حضرت معاویہ کے دور حکومت یا دور خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا اس لیے کہ انہیں مسلمانوں نے اپنی رائے سے نہیں چنا تھا اپنے طاقت کے بل پر وہ حکومت جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی چاہے حضرت حسن نے دسمرداری کر کے دے دی لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے مشورے سے نہیں ہوا تھا لہذا ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے خلافت راشدہ ابو بکر عمر عثمان علی اور مزید شامل کرنا ہو تو چھ مہینے حضرت حسن کے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی طاقت کے بل پر نہیں آئے تھے مسلمانوں نے انہیں چنا تھا یہ تیس برس بنتے ہیں اور یہ تیس برس کی خلافت راشدہ کی داستان ہے جو میں نے آج آپ کے سب کے سامنے رکھی اور اس دوران جن مسلمانوں نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جانے دی ہیں میں نے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا اقول و قولی حاضہ مستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلم